Mercedes fora da F1 e expectativas para o Grande Prêmio de Mônaco são os assuntos do vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e temos aqui uma notícia muito pesada que está saindo em vários lugares, né? nós temos que ter um certo cuidado de que a Mercedes poderia sair da Fórmula 1 em 2022, ou seja, 2021 seria a última temporada da equipe na categoria. Nós vamos falar sobre isso agora e também já vou falar as minhas expectativas para o grande prêmio e já te convido a deixar também a sua expectativa aí embaixo. Vamos começar com essa notícia então de que a Mercedes estaria saindo da Fórmula 1. O que tem circulado aí, como vocês já viram em manchetes em Twitter, Instagram, etc, é de que a dona da Mercedes estaria confirmando o interesse de sair da Fórmula 1 após a temporada 2021. Algumas pessoas estão interpretando isso como a equipe sair da Fórmula 1 em 2021, o que não é uma verdade. Isso porque o que acontece lá na Mercedes é que eles fizeram um rearranjo de ações. Isso falando de uma forma muito simplificada, tá gente? Eu não vou entrar nos detalhes mais técnicos, eu tô falando de uma forma muito simplificada. A Daimler por si só, que tinha grande parte dessas ações, decidiu vender uma parte do que ela tinha da Mercedes e com isso desvincular a marca Daimler dos gastos que tem com a Fórmula 1 dirigidos à equipe Mercedes. No ano passado, no finalzinho do ano passado, foi dividido da seguinte forma, Toto Wolff e Neus, que é uma das patrocinadoras, e a Daimler estariam com 33% cada da Mercedes. Então você vê que estava dividido igualitariamente, 33,3 para cada um. A Daimler deve sim fazer um rearranjo dessas ações, mas de qualquer forma significa que ainda a maior parte está em poder de Toto Wolff e da Ineos, ou seja, a equipe de Fórmula 1 está muito bem assegurada para as próximas temporadas, até porque na própria Fórmula 1 para você sair você tem que falar com um ano de antecedência, principalmente num período de mudança de regulamento, e nós sabemos que falta menos de um ano para começar a temporada 2022, então a Mercedes está oficialmente na temporada 2022 e ela deve ficar até 2025, já que são contratos que são assinados. O máximo que pode acontecer nesse período é uma mudança de nome, o que também não parece ser o caso. A mudança de nome pode acontecer? Pode, porque a Daimler não será mais a parte majoritária do grupo Mercedes, mas ainda assim nós podemos ter uma Mercedes que permanece com o mesmo nome apesar desse, desse rearranjo. O nosso amigo Sérgio Milani, lá no seu perfil Escuderia Milani no Twitter, disse o seguinte, tenha cuidado com o que rola na imprensa, a Daimler divulgou seus resultados financeiros no primeiro trimestre de 2021 e em um determinado momento citou a Fórmula 1. E nessa citação fala justamente da venda de ações da equipe de F1 e que isso foi feito até o segundo semestre, ou melhor, isso vai ser feito até o segundo trimestre de 2021 e a Mercedes tinha 70% das ações e Toto Wolff o restante. Lembrando, estamos falando de ações da equipe F1, da equipe F1 Mercedes. O que aconteceu é basicamente um rearranjo acionário do time da equipe Mercedes de Fórmula 1, um terço para a Ineus, um terço para o Wolff e o resto nas mãos da própria Mercedes. A expectativa é que em março estaria concluído e o documento está na internet, inclusive lá no post do Escuderia Milani. Ou seja, a Daimler não é mais a controladora do time e o presidente aparentemente saiu bem aí na situação porque os números e os resultados melhoraram. O que nós temos é uma Mercedes time de Fórmula 1 dividida entre três partes e ela deve continuar assim, já que a Daimler ela fez esse rearranjo de ações para que a equipe Mercedes de Fórmula 1, uma participação igualitária dessas partes. E claro, tirasse um pouco do peso das costas da própria Daimler. Então não tem nada de que a Mercedes foi vendida ou a Mercedes vai sair da Fórmula 1 em 2021, eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas resumindo a história, a Mercedes é dividida em três, a Mercedes equipe de Fórmula 1 é dividida em três e está de forma igual para essas três partes, então não há nada que indique uma venda efetiva ou uma saída da Fórmula 1. Então dito isso, agora nós vamos para as nossas expectativas para o grande prêmio de Mônaco, o grande prêmio esse que deve vir, na minha opinião, com uma Mercedes bem forte, agora é claro, em curvas de baixa velocidade a Red Bull tem um histórico de ser muito forte, 
Algumas pessoas pegaram ali, inclusive o Fábio Campos, o setor 3 de Barcelona, que é um setor bem lento, e viu que a Red Bull era um pouquinho mais rápida do que a Mercedes. Isso pode se tornar um padrão em Mônaco, a Red Bull mais rápido? Pode, mas pela evolução da Mercedes eu diria que a Mercedes tem grandes chances de fazer pole e vencer essa corrida lá em Mônaco. Ainda assim, a briga deve ser muito acirrada e o desgaste de pneus vai fazer a diferença mais uma vez, nós temos batido nessa tecla há algum tempo. Desgaste de pneus com a Red Bull está sendo algo que tem aí um calcanhar de Aquiles para a equipe e a Mercedes está sabendo lidar com isso. De resto, nós temos um meio de pelotão muito equilibrado e uma Ferrari crescendo muito para cima da McLaren, isso também é ponto de observação para esse grande prêmio. As outras equipes é muito difícil falar alguma coisa porque a Alpine tem grande prêmio que vai muito bem, como nas duas últimas provas com as atualizações pelo visto realmente andaram muito bem, mas nós temos uma Alpha Tauri que pode surpreender, nós temos uma Aston Martin que pode vir também com atualizações, pode vir com um carro mais acertado e crescer um pouco, por que não? E lá atrás, claro, aquela coisa de sempre, Williams, Haas, Alfa Romeo vão ficar para trás sem sombra de dúvida. Só uma curiosidade para vocês, Charles Leclerc, que é o piloto da casa, nunca completou uma prova, nunca marcou pontos, melhor dizendo, em Mônaco, enquanto Mazepin já conseguiu marcar pontos em Mônaco aí nas categorias de base. Então tem um, um retrospecto bem ruim, o Charles Leclerc em casa, e contando tanto as vezes que ele correu lá na base quanto correu na Fórmula 1, e o Mazepin, que todo mundo falando que ele vai bater no muro, tem o um retrospecto até aí de pontos, né? E na última colocação do campeonato tá o Sebastian Vettel, é uma outra curiosidade aí que fica para vocês, a Aston Martin tem 5 pontos no campeonato, 5 pontos conquistados pelo Lance Stroll, e o Sebastian Vettel está em último na classificação. Né? Vários pilotos com zero pontos, como Latifi, Russell, Mazepin, Schumacher, Giovinazzi, Raikkonen e o Vettel. Então tirando os dois pilotos da Williams, os dois pilotos da Haas e os dois pilotos da Alfa Romeo, o único sem pontos é o Sebastian Vettel. No momento no campeonato de construtores, Mercedes lidera com Red Bull em segundo, McLaren e Ferrari travando uma batalha ali onde está apenas 5 pontos de diferença, a McLaren com 65, a Ferrari com 60, e tudo isso a gente deve ver essa briga mais uma vez no Grande Prêmio de Mônaco, que lembrando a você que às vezes nunca assistiu, é um grande prêmio de muita dificuldade para ultrapassar, é um grande prêmio que exige muita técnica, muita habilidade, mas que a nível de corrida de disputa ele é meio chato, meio não, ele é chato, ele não dá ultrapassagens a todo instante, não dá aquela disputa a todo instante, o quali é de extrema importância e claro, os tempos aí, os tempos não, os horários já devem estar na tela para vocês, os treinos livres são realizados na quinta-feira, então fique atento a isso, não é na sexta, Mônaco é diferente, na quinta-feira nós temos treinos livres de Mônaco, aí no sábado nós temos o terceiro treino livre e a classificação normalmente, como vocês já estão acostumados. A corrida vai ser às 10 horas da manhã no domingo, com a transmissão da Band, vocês já estão sabendo aí pelo que está aparecendo na tela para vocês. Então é isso, Mercedes não tem nada de que não vai estar tá na Fórmula 1 nos próximos anos, e também nós temos uma expectativa, pelo menos da minha parte, de uma Mercedes mais forte que a Red Bull, mas claro, eu posso estar tá errado e vamos acompanhar o grande prêmio. Deixe seu like, se inscreva, veja o Ressaca F1 Express para você poder ter todas as notícias do mundo da Fórmula 1, hoje nós falamos de muitas coisas lá, então fica atento. Um grande abraço, valeu e falou!